വെൽക്കം ടു വൺ അക്കാദമി ഇന്ന് നമ്മളോട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സി പരീക്ഷയിൽ നിരന്തരമായി ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം ഓരോ മാർക്കും മൂല്യമുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നാണ് അതിസങ്കീർണമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുള്ളൂ പക്ഷെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് നമുക്ക് ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പഠനമാണ് നമ്മൾ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ അല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുവാനോ എഴുതുവാനോ കാര്യങ്ങൾക്കല്ല നമുക്കവിടെ ആ സമയത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റിലെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ അതിസങ്കീർണമായിട്ട് രീതിയിലൊന്നുമല്ല ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധാരണക്കാരന് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിലാണ് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കി നോക്കാം ഒരു പേനയും പുസ്തകമൊക്കെ കയ്യിൽ വയ്ക്കും കേട്ടോ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് ആണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നും പക്ഷെ ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഐ എം എഫ്രൈഡ് ദേ കാണ്ട് പ്ലേബൻ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഐ എം എഫ്രൈഡ് ദേ കാണ്ട് പ്ലേബൻ ഐ എം എഫ്രൈഡ് ദേ കാണ്ട് പ്ലേബൻ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് യൂസ് ചെയ്യുക പറയൂ ഏതാണ് ക്വസ്റ്റിൻ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുക ആരും റീപ്ലൈ തരുന്നില്ല എ ആണ് എല്ലാവരും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് റീപ്ലൈ എം ഐ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഐ എം എഫ് റൈഡ് നമുക്ക് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റാം കേട്ടോ ഇതിനെ ഇതൊരു ഭാഗം കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം എടുക്കുക ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനം അല്ല കേട്ടോ ഇത് മറിച്ചൊരു മാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പരിശീലനം കേട്ടോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കേട്ടോ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു വസ്തുത എഴുതി വയ്ക്കണം ഐ എം എഫ് റൈഡ് ഐ എം എഴുതി വയ്ക്കൂ കേട്ടോ എഴുതി വയ്ക്കുക ഈ നിയമം ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഐ എം എഫ് റൈഡ് ഐ എം ഷുവർ ഐ തിങ്ക് ഐ ബിലീവ് ഐ സസ്പെക്ട് എഴുതി വയ്ക്കൂ ഈ നിയമങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക ഈ നിയമങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഐ എം എഫ് റൈഡ് ഐ എം ഷുവർ ഐ തിങ്ക് ഐ ബിലീവ് ഐ സസ്പെക്ട് ഐ എം എഫ് റൈഡ് ഐ എം ഷുവർ ഐ തിങ്ക് ഐ ബിലീവ് ഐ സസ്പെക്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഐ എം എഫ് റൈഡ് ഐ എം ഷുവർ ഐ തിങ്ക് ഐ ബിലീവ് ഐ സസ്പെക്ട് എഴുതി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലോട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു പോവാം ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ എം എഫ് റൈഡ് എന്നൊരു ഭാഗം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ദേ കാണ്ട് പ്ലേ വെൽ എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ എം എഫ് റൈഡും ഐ ബിലീവും ഐ സസ്പെക്റ്റും ഐ ഷുവറും ഐ തിങ്കും നമ്മൾ എഴുതി വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടാങ്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ഐ എം എഫ് റൈഡോ ഐ സസ്പെക്റ്റോ ഐ ഷുവറോ ഐ തിങ്കോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗം നമ്മൾ ടാഗായിട്ട് ടാഗുമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതായത് ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ആ ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഓക്സിലറി വെർബ് പ്ലസ് മെയിൻ വെർബ് ഭാഗമാണ് നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഐ എം എഫ് റൈഡും ഐ ബിലീവും ഐ സസ്പെക്റ്റും ഐ ഷുവറും ഐ തിങ്കും വന്നാൽ ആ ഭാഗം എടുക്കേണ്ട ബാക്കി വരുന്ന സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഓക്സിലറി വെർബ് പ്ലസ് മെയിൻ വെർബ് എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഓടിച്ചാടിയിട്ട് എ എം ഐ എന്ന് എഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ആറിൻ്റെ ഐ ഒക്കെ എഴുതി വയ്ക്കും അപ്പോൾ തെറ്റായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കണം നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചത് എന്താണ് ഐ എം എഫ് റൈഡും ഐ ഷുവറും ഐ സസ്പെക്റ്റും ഐ ബിലീവും ഐ തിങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം മാറ്റി നിർത്തുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് 
പകരം എന്തൊക്കെയാ വന്നിരിക്കുന്നത് സബ്ജക്ട് ഓക്സലറി വർബ് മെയിൻ വർബ് ഇതിൽ നിന്ന് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കുക ഇതിൽ നിന്ന് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കുക പറയുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഭാഗം എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ കാണ്ട് കാണ്ട് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ കാണ്ട് പറയുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവാ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന നിയമം എന്താ സെൻറ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ കാൻ അല്ലേ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഉത്തരം എന്താ ഉപയോഗിക്കുക കാൻതയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ കാൻതയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം കാണ്ട് പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി എന്തായിരിക്കും ടാഗ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് നെഗറ്റീവും നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആണ് ടാഗ് എന്തായിട്ട് എടുത്തു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ ഇത്രമാത്രം ഓർത്ത് വെക്കുക എഴുതി വെക്കുക ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഐ എം ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഐ സസ്പെക്ട് ഐ ബിലീവ് ഐ തിങ്ക് ഐ ഷുവർ എന്നിവ വന്നാൽ അതിനെ നമുക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട ബാക്കി വരുന്ന സബ്ജക്റ്റും ഓക്സിലറി വർബും മെയിൻ വർബും അതിൽ നിന്നാണ് ടാഗ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓക്സിലറി വർബിൽ നിന്നാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ ഓക്സിലറി വർബ് എന്താ കാൻ ആണ് കാൻ പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്ന് അറിയാം നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്തെടുത്തു നമ്മൾ കാൻതയാണ് ഉത്തരം എന്താണ് ഉത്തരം കാൻതയാണ് ഉത്തരം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ എം ഐയും ആറിൻ്റെ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത് ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഐ ബിലീവ് ഐ ഷുവർ ഐ ബിലീവ് ഐ തിങ്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കി സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഓക്സിലറി വർബ് പ്ലസ് മെയിൻ വർബ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നാണ് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഐ എം അഫ്രൈഡ് ഐ എം ഷുവർ ഐ തിങ്ക് ഐ ബിലീവ് ഐ സസ്പെക്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക കേട്ടോ അടുത്തത് ഐ തിങ്ക് ഹി വിൽ കം സൂൺ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് കണ്ടെത്തും ഐ തിങ്ക് ഹി വിൽ കം സൂൺ നേരത്തെ നമ്മൾ നിയമം എല്ലാവരും എഴുതി വെച്ചല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിലല്ലേ പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ അത് സങ്കീർണമായി തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയും നിങ്ങൾ ഐ തിങ്ക് ഹി വിൽ കം സൂൺ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നിയമം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ നിയമം നിയമം മനസ്സിലായി ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നോക്കൂ നിയമം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒക്കെ മലയാളത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഐ തിങ്കും ഐ ബിലീവും ഐ സസ്പെക്റ്റും ഐ ഷുവർ ഒക്കെ വന്ന അതിനെ നോക്കണ്ട ബാക്കി എന്താ വരുന്നത് നോക്കൂ സബ്ജക്ട് ഓക്സലറി വർബ് മെയിൻ വർബ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കൂ അതിൽ നിന്ന് ടാഗ് ഉണ്ടാക്കൂ ഓക്കെ കിട്ടിക്കൊഴിഞ്ഞിട്ടോ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി കാണും എല്ലാവർക്കും വോണ്ട് ഗി മനസ്സിലായോ അപ്പൊ സാധാരണഗതി നമ്മൾ എന്തിലോട്ട് പോവും ഡോൺ ഡൈ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഡോൺ ഡൈ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യരുത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വാക്ക് കേട്ടോ ഈ ഭാഗം മാറ്റുക ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യേണ്ടത് ടാഗ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ എന്താ വരിക വോണ്ട് ഗി ഈ ഭാഗം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നതാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ടാഗ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും മീനിങ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ രണ്ട് ഭാഗത്തും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് ഓൾറെഡി എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് വില്ല് എന്തായിട്ട് എഴുതുക വോണ്ട് ഹി ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ അല്ല ഇതൊക്കെ ഐ സസ്പെക്ട് ഐ ബിലീവ് ഐ ഷുവർ അതേപോലെ തന്നെ ഐ തിങ്ക് ഐ സസ്പെക്ട് ഇതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഭാഗത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ട ബാക്കി വരുന്ന സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഓക്സലറി വർബ് പ്ലസ് മെയിൻ വർബ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓക്സിലർ വർബിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഓക്സിലർ ഈ ഭാഗം എന്താണ് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഈ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് മീനിങ് അല്ല അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് മീനിങ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോട്ടെ മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം കേട്ടോ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി കുഡ് ഡു ഇറ്റ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യൂ ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ഹി കുഡ് ഡു ഇറ്റ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ ചെയ്യൂ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ
ഓക്സിലറി വർബ് പ്ലസ് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത് ടു മെയിൻ വർബാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് ടാഗ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നിന്നാണ് ടാഗ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഐ തിങ്കും ഐ ഷുവറും ഐ ബിലീവും ഐ സസ്പെക്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഐ അഫ്രൈഡും വന്ന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട അത് നെഗറ്റീവ് മീനിങ്ങിലായാലും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണ്ട അപ്പൊ എന്താ വരിക അപ്പൊ എന്താ വരിക നോക്കൂ ഇപ്പൊ എന്താ വരിക അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ സെന്റൻസ് സെന്റൻസിന്റെ അകത്ത് ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് മീനിങ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് അല്ലെ ഡോണ്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ആദ്യ ഭാഗത്തോ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തോ നെഗറ്റീവ് മീനിങ്ങിനെ കുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് മൊത്തം എന്തായി മാറും നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ആ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ആദ്യ ഭാഗമോ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ആദ്യ ഭാഗത്താണോ നെഗറ്റീവ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്താണോ നെഗറ്റീവ് എടുക്കണം നോക്കണ്ട അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവിനെ കുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മൊത്തത്തിൽ എന്തായി മാറും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ടാഗ് എന്തായി മാറും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആവുമ്പോൾ ടാഗ് പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആവുമ്പോൾ ടാഗ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് വന്നു മൊത്തത്തിൽ എന്തായി മാറിയത് നെഗറ്റീവായി മാറി അപ്പൊ നമ്മുടെ ടാഗ് എന്തായി മാറണം അത് പോസിറ്റീവായിട്ട് മാറണം അതുകൊണ്ട് എന്ത് യൂസ് ചെയ്തു കുട്ടുകിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ഓക്സിലറി വർബിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കാരണം ഈ ഐ തിങ്കിന് എന്ന് എന്തില്ല പ്രാധാന്യമില്ല കേട്ടോ അത് ഡോണ്ട് വെച്ചിട്ടും നെഗറ്റീവ് മീനിങ് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും അതിനൊന്നും പ്രാധാന്യമില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏതൊരു ഭാഗത്ത് നെഗറ്റീവ് മീനിനെ കുറിക്കുകയാണെങ്കിലും ആ സെന്റൻസ് മൊത്തത്തിൽ എന്തായി മാറും നെഗറ്റീവിനെ കുറിക്കും അതുകൊണ്ട് ടാഗ് എന്തായിരിക്കണം പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ മനസ്സിലായിക്കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തിലേക്ക് പോകാം Would you mind dash reading aloud? Manasila ayin tengi ngilu reply thira ato. Yes, numan tengi ngilu reply thira ato. Manasila ayin nyo ngilu dea avrutti kya. Arita, would you mind dash reading aloud? Would you mind dash reading aloud? Would you mind dash reading aloud? ഇതാണ് വരിക ഇവിടെ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യുക ഐ ആണോ മീ ആണോ മൈ ആണോ മൈ സെൽഫ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബുട്ട് യു മൈൻഡ് ഡാഷ് റീഡിങ് അലൗ ഓക്കെ എസ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബുട്ട് യു മൈൻഡ് റീഡിങ് ഡാഷ് റീഡിങ് അലൗ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ജറൗണ്ട് ഫോം ആ കണ്ടോ റീഡിങ് വർബിന്റെ എൻ ജി ഫോമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അതെന്താണ് ജറൗണ്ട് ഫോം ആണ് അപ്പൊ എന്താ യൂസ് ചെയ്യുക ഐ ആണോ മീ ആണോ മൈ ആണോ മൈ സെൽഫ് ആണോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യാ ബുട്ട് യു മൈൻഡ് ഡാഷ് റീഡിങ് അലൗ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മൈ ആണ് ഉത്തരം കാരണം എന്താണ് ജറൗണ്ട് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമിന് മുൻപിൽ പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ജറൗണ്ട് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമിന്റെ മുൻപിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് മൈ എന്താണ് പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി ഏതൊക്കെ പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അവിടെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ജറൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉള്ളതിന്റെ മുൻപിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇവിടുത്തെ പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് മൈ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ ഏതൊക്കെ പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം ഇതെല്ലാം പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എന്താണ് വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമിൽ നിങ്ങൾ ജറൗണ്ടിന്റെ മുൻപിൽ എന്ത് ചെയ്യണം പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിക്കണം ഓപ്ഷന്റെ അകത്ത് മയ്യോ യുവറോ അവറോ ദേറോ ഹിസ്സോ കെയറോ ഇറ്റ്സോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ മയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ യുവേഴ്സോ അതേപോലെ തന്നെ അവറോ ദേറോ ഹിസ്സോ കെയറോ അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സോ ഇതൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഓപ്ഷനകത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്ര മാത്രമാണ് നിയമം എഴുതി വെക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്താണ് നിയമം എഴുതി വെക്കേണ്ടത് അതായത് ജറൗണ്ട് ഫോമിന്റെ മുൻപില് ജറൗണ്ട് പറയുമ്പോൾ വെർബിന്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മയ്യെ ജറൗണ്ട് ഫോമിന്റെ മുൻപിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ് ഏതൊക്കെ പോസസീവ് അബ്ജക്റ്റീവ്സ് മയ്യ യുവേഴ്സ് അവർ
I hope you will excuse the dash leaving early. Then the third one, you know, the third one. I hope you will excuse the dash leaving early. Okay, all of you get it. Can you? Because the manuscript is that the round form in the one plan that you see on board all the possessive adjective. So, if we have a possessive adjective, we will write my matter all. Me, you, my, you, myself, and the other one, we will choose which one. Do I write? Do I write? Me, you. मी और मी कोट तो रंडा माइन कोट तो रंडा माइन सेल्फ कोट तो रंडा उड़ा माइन एंड है यूएस एंड है आवर एंड है देयर एंड है किस एंड है कहर एंड एक्स मात्रे कोट तो रोलो पुत्र में दान उड़ा कोट के इंड है ये बड़े माइन आनु कोट के इंड है कहर नाम जराउंड फॉर्म आई टुल्ला आदिने मन बेरे पॉसिसिव एडजेक्टि� Idukkuna alkara adi sangkiran mai ri di langkit tatri di langkup berpikir ni jangan jangan already entah ikut mungkin kita lihat, ane dene bertegar. Padahal, dahulu na level le, nama le alkara itu pula itu manusia kan budhi muntil dia. Ehder alkum, ehder saudara na kaya ni boleh, itu manusia kan budhi muntil dia katau. Apa sahaja objektif anda, pelajar kita terma terus. Ini berbenda ini form, ane kita jaran form ini jangan kandang ini jangan membeli apa sahaja objektif, pelajar kita terma terus mati katau. Atau jadi terus terang katau. The headmaster insisted on dash the letter. अरे बाहर तो अपना PSC आवर्त चलना। The headmaster insisted on dash the letter. अरे बाहर तो अपना PSC आवर्त चोदी मान के डाल। इंदा यूसी आ। The headmaster insisted on dash the letter. The headmaster insisted on dash the letter. इंदा यूसी आ। अपने इधर देख क्या insisted on ने ये समय पढ़ों वर्ब बंदे ये जी फॉर्म सेलेक्ट किया करता हूँ बड़ा सीइंग आना उत्तर है अब अपने इधर देख क्या insisted on करता हूँ insisted on आदरणीय ये समय दिया नाम सीइंग भी देख क्या अब अपने हमारे कोड दला ये टक आयरिंग लोग ना हमारे चिंतिके डाउनस्ट्रीम लाते हैं अत्रकन्दो म Insisted on ini selesa, alah selesa itu. Insisted on ini asal dia nama, buat jaran form use ya, verb ini ing form. Insisted on ini asal dia nama, verb ini ing form, alih alih jaran form use ya. Adat selekti ya, option lekat mana, buat dua tuan dah. Pada malam ni, evan dah ada ceri kena. Insisted on kadinya alih alih nama, jaran form use ya, jaran form anda verb ini ing form. Dua tuan dia use itu, si inga use itu, katau. Adat teri kita buang. Chambara Hills is one of the most beautiful places in Kerala. The KPS is one of the most beautiful places in Kerala. Chambara Hills is one of the most beautiful places in Kerala. What do you see? Chambara Hills is one of the most beautiful places in Kerala. Okay, all of you can use the most to use it. 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 This more is more than more beautiful than you see it. Much more than you see it. More more beautiful than you see it. More more beautiful than you see it. Compare to degree. We have to learn more. दान इन्दर कनेक्टिंग वाले वाले ना ये सेंटेंस इन्दर कत्ते दान इन्दर कनेक्टिंग वाले दोनों डॉ कंपैरेटिव डिग्री आने के लिए तार दिन में चेंज की आने के लिए दान इन्दर कनेक्टिंग वाले इन्दर डाउ ये पर ये ना सेंटेंस इन्दर डाइल की आ सेंटेंस इन्दर कत्ते दान डॉ इलिया चैम्बरा हिल्स Chambara Hills is one of the most beautiful places in Kerala. This is the most beautiful place in Kerala. That is the most beautiful place in Kerala. That is the most beautiful place in Kerala. The most beautiful place in Kerala is the most beautiful place in Kerala. The most beautiful place in Kerala is the most beautiful place. Very beautiful. Di sesi nanti ni pun boleh macam sahaja nak jadi le, bagaimana le? Adam edukasi orang kita. Beautiful tu pernah di sesi nanti le, tapi di sesi nanti ni pun boleh macam beauty yang kita baca. Very beautiful lah ni kita ceri aja, tapi macam beautiful le, kita mula beauty yang kita baca. Tapi more more beautiful le, beauty kita kerana dah sentence ni kita tu dah ni le. Macam beauty yang kita baca kerana dah di sesi nanti ni pun boleh macam beauty yang kita baca. Tapi very beautiful le, beauty yang kita baca. Macam ni macam beri ni dengan yang beri use yang kita baca ceri dengan yang macam ni. Ia option kita tu ni le, beri ni le. Pada utaram the most ada use ni le. Ada utaram the most ada utaram tau the most ada use ni le. Chambara Hills is one of the 
most beautiful places in Kerala yana use cheyanu kada adutha chodyathilottu kadakkam it is pleasant dash children play edana uttaram it is pleasant it is pleasant dash children play he is watching ano watcher ano to watch ano watch ano use cheyanu kada edana use cheyanu kada it is pleasant dash children play it is pleasant it is pleasant dash children play edana use cheyande to watch aanu use cheyande edhu cheyka pariyathore kundengil edhu vekkanam karanam endha valare simple aayittu it is pleasant ni esham to plus base form use cheya ta it is pleasant angana thanne padichu vecha adu it is pleasant ni esham to plus base form use cheya it is pleasant ni esham to plus infinitive allengi to plus base form use cheya it is pleasant ni esham to plus base form use cheya ta to watch varumba base form watch varumba base form alle endana base form allengi infinitive varumba endha ആ വർബിന്റെ കൂടെ എസും എസും ഇഡിയും ഐ എൻ ജിയും ഒന്നും ഉൾപ്പെടാത്താണ് എന്ത് ബേസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനേറ്റീവ് അത് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ടു ടു പ്ലസ് ഇൻഫിനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് പ്രസന്റ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ടു വാച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക അത്രമാത്രം മതി കേട്ടോ ടു വാച്ച് അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസിന് ശേഷം ടു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം യൂസ് ചെയ്യുക മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത ചോദ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കാൻ പോവാ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസിന് ശേഷം ടു പ്ലസ് ബേസ് ഫോം അടുത്തത് ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആസ്ക്ഡ് സാറ വേഷി ഡാഷ് ഏതാ യൂസ് ചെയ്യാം ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആസ്ക്ഡ് സാറ വേഷി ഡാഷ് ദ സ്ട്രേഞ്ചർ ആസ്ക്ഡ് സാറ വേഷി ഡാഷ് ഏതാ യൂസ് ചെയ്യാം ഒമ്പതാമത്തെ ലിവ്ഡാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം എന്താ ആസ്ക്ഡ് പറയുമ്പോൾ എന്താ പാസ്റ്റാ ആസ്ക്ഡ് പറയുമ്പോൾ എന്താ പാസ്റ്റാ പാസ്റ്റ് വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പാസ്റ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഇവിടെ പാസ്റ്റായിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ലേ കിടക്കുന്നുള്ളൂ ഹാസ് ലിവിഡ് പാസ്റ്റാണോ അല്ല അത് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റാണ് ഹാവ് ലിവിഡ് പാസ്റ്റാണോ അതെന്താണ് അതും പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റാണ് ലീവ് പറയുമ്പോൾ ഓൾറെഡി എന്താണ് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റാണ് അപ്പം മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് മൂന്നെണ്ണവും നമ്മൾ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് മൂന്നെണ്ണം എന്താണ് പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് ഒരെണ്ണം മാത്രം എന്താ കിടക്കുന്നത് പാസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ പ്രസന്റ് ടെൻ പ്രസന്റ് ടെൻസ് ആണ് മൂന്നെണ്ണം ലീവും ആസ് ലീവിടും ഹാവിലൂടെ ഒക്കെ പ്രസന്റ് ടെൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഓൾറെഡി എന്താ കിടക്കുന്നത് ഒരെണ്ണം മാത്രം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് ലീവിഡ് മാത്രം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് മനസ്സിലായി കാണാന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല വിചാരിക്കുമ്പോൾ ടെൻസുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ കാരണം ഈ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയണോ പറയാം കാരണം എന്താ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നെങ്കിൽ വെറുതെ ഗസ് അടിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് മറിച്ച് ആ ഓപ്ഷനെ ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെയും ഒരു ഓപ്ഷൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടും കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കാം അമിക്കവാറും ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും എന്തായിരിക്കും അറുപത് ശതമാനത്തോളം ആ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെയും നമുക്ക് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെയും കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെറുതെ നമ്മൾ ഗസ് അടിക്കല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരേ പോലത്തെ ടെൻസിന് കുറിക്കുന്നതായിരിക്കാം ഒരെണ്ണം എന്തായിരിക്കാം വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാം ആ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളത് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ അറുപത് ശതമാനം നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ ഗസ് അടിക്കില്ല ഒന്ന് നിരീക്ഷി നിരീക്ഷിക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം പ്രസന്റ് ടെൻസാണ് ലിവും ഹാസ് ലിവിഡും ഹാവിലിവിഡും പ്രസന്റ് ടെൻസാണ് ഒരെണ്ണം മാത്രം എന്താണ് പാസ്റ്റാണ് പാസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താ ഇവിടെ ആസ്കഡാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തു അത്ര മാത്രം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഡാഷ് ഈസ് പോപ്പുലാരിറ്റി he did not win the election oru baadu thavana psc aavartichcha oru chodyamana idu 2019 thane rendu moonu exam nu chodyam chodyana dash his popularity he did not win the election edana use cheya nokka english ka class mikkavaram aaru divasam undayirukku to thingal thottittu shani vare undavu to ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്താ എല്ലാവരും ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എഴുതി എന്തുകൊണ്ടാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഒരു വസ്തു ഇത
ഹിസ് പോപ്പുലാരിറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താ ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് വേഡാണ് ഹിസ് പോപ്പുലാരിറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്കാണ് അല്ലേ ഒരു വാക്കാണ് പക്ഷേ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫിന് ശേഷം ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ അറിയാത്തവരെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫിന് ശേഷം ഒരു വാക്ക് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫിന് ശേഷം ഒരു വാക്കു മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഹിസ് പോപ്പുലാരിറ്റി പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പോപ്പുലാരിറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു വാക്ക് മാത്രമാണ് പക്ഷേ ദോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദോ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് ദോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ ദോയ്ക്ക് ശേഷം വാക്യമാണ് വരിക മനസ്സിലായോ ദോ ഓൾ ദോയ്ക്ക് ശേഷം എന്താണ് വരുള്ളൂ വാക്യമാണ് വരിക ദോ ഓൾ ദോയ്ക്ക് ശേഷം എന്താ വരുള്ളൂ വാക്യമാണ് വരിക ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫിന് ശേഷം എപ്പോഴും എന്താ വരുള്ളൂ ഒരു വാക്ക് ഒരു വാക്കാണ് വരിക ഹിസ് പോപ്പുലാരിറ്റി ഒറ്റ വാക്കിൽ നിന്ന് നിന്നു ഹിസ് പോപ്പുലാരിറ്റി വേറെ ഒന്നും അതിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് പോപ്പുലാരിറ്റി ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്കിൽ മാത്രം നിന്നു പക്ഷേ ദോ ഓൾ ദോ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എന്തായി മാറുന്നത് അത് നമ്മൾ എല്ലാതും എന്താണ് ഉണ്ടായിട്ടും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഈ ദോ ഓൾ ദോ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ദോ ഓൾ ദോയ്ക്ക് ശേഷം വാക്യം വരും പക്ഷേ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫിന് ശേഷം ഒരു വാക്കാണ് വരിക ദോ ഓൾ ദോയ്ക്ക് ശേഷം വാക്യം വരും വാക്യം കേട്ടോ വാക്യം വരും ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫിന് ശേഷം ഒരു വാക്കാണ് വരും വാക്യവും വാക്യവും വാക്കും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ഒരിക്കൽ പോലും ഒരു ഒരിക്കൽ പോലും വരില്ല കാരണം ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗമില്ല ഓഫ് ഡിസ്പൈറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഓഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഡിസ്പൈറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഡിസ്പൈറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഓഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഡിസ്പൈറ്റിൻ്റെ ഒപ്പം ഓഫ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് അവിടെ ലഭിച്ചത് അപ്പൊ എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ദോ ഓൾ ദോയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു വാക്യം വരും ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫിന് ശേഷം ഒരു വാക്ക് വരും ദോ ഓൾ ദോയ്ക്ക് ശേഷം എന്താ പറഞ്ഞേ വാക്യം ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫിന് ശേഷം എന്താ പറയാ വാക്ക് ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗമില്ല മനസ്സിലായോ ഒരുപാട് തവണ നമ്മളെ കുഴപ്പിക്കുന്നല്ല ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫും ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫും ദോ ഓൾ ദോയ്ക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സാമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇടാം കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി കറക്റ്റ് ആവും അപ്പൊ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും മിക്കവാറും ഈ പന്ത്രണ്ടരയ്ക്ക് എക്സാം ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ രീതിയിൽ പറയുന്ന പോലെ പഠിക്കുക എല്ലാ നിയമങ്ങളും അറിയാത്തുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൂടെ പോവാൻ സാധിക്കും കാരണം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് അതേപോലെ തന്നെ മാത്സ് മലയാളത്തിലൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ജി കെ ഒക്കെ എല്ലാവരും ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ ടെക്നിക്കിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ എഴുപത്തി അഞ്ച് ആ ഡിസ്പൈറ്റിന്റെ നിയമം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് യൂ എന്ന ഒരു പ്രയോഗം ഇല്ല ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗം ഇല്ല ഡിസ്പൈറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് എന്ന പ്രയോഗം ഇല്ല ഡിസ്പൈറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എപ്പോഴും ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഡിസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഇല്ല പ്രയോഗം ഇല്ല ഡിസ്പൈറ്റ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിലൊക്കെ നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ കീറാമുട്ടിയായിട്ട് വരുള്ളൂ പക്ഷെ ലഘുവായ ലഘുവായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് നിയമങ്ങൾ ഇന്നത് ഇന്നത് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇൻസിസ്റ്റഡ് ഓൺ വരുമ്പോൾ ഇന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇന്നതാണ് ഐ എം അഫ്രൈഡ് മൈ തിങ്ക് മൈ ഷുവർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ തന്ത്രപൂർവ്വം പരീക്ഷയെ നേരിടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ മിടുക്കരിൽ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ എന്ത് നേടാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിന് തന്